आज के फोर्थ सेमेस्टारे वेस्टार्न पलिटिकल थटर पाँच नम्बर टपिकटी रुशो साधारण इच्छा टी पढ़ा रुशोर फरासि दार्शनिक मोटामुटी इटा तुम्हारा सबाई जान तो एक जो वितर्कित दार्शनिक कारण तरह जो चिंता भावना से चिंता भावना तत्कालीन पर्व देखी जो इनलाइटेनमेंट ज्ञानदीप्ति से ज्ञानदीप्त कख कख ज्ञानदीप्ति के अतिक्रम कर चले ग तर चिंता कारण तीन मोटामुटी हमें देखते एर आगे जी देखी जन लकेट जो लिबरलिजम जो धारणा से खान अनेकटा सर आस व्यक्ति स्वाधीनतार क्षेत्र अनेक रद बदल घटा व्यक्तर संगे समष्ट संजोग साधन कर संजोग साधन माध्यम एक बैलेंसड पलिटिकल फिलोसफी तरह उपस्थापन कर व्यक्तिगत जीवन अभिज्ञता से अभिज्ञतार निरीखे गड़े उठसे फरासी विप्लव फरासी विप्लवर संगे विप्लवर पटभूमि तरह से अंशग्रहण ये समस्त के केंद्र कर एक रनैतिक दर्शन प्रकाश कर दोटो बी जेटी मन रखते हैं एक हे डिसकोर्सेस अन दरिजिन अफ इनइकुअलिटी सतरश पंचान्न साल और एक बेर कथा बी सोशल कन्ट्रैक्ट दोटो डिसकोर्स आज एक डिसकोर्स बोल मिसिंग बोलते भूले गलम डिसकोर्स अन दरिजिन अफ इनइकुअलिटी एंड डिसकोर्स अन पलिटिकल इकोनमि फार्स डिसकोर्स सेकेंड डिसकोर्स दो डिसकोर्स आज दोटो डिसकोर्स हे सोशल कन्ट्रैक्ट तैर पट पटभूमि बना जाते अर्थात डिसकोर्स अन ओरिजिन्स अफ इनइकुअलिटी और डिसकोर्स अन पलिटिकल इकोनमी दूटी देखा जो ह्यूमान सीभिलइेशन जेटा एत दिन पर्त एनलमेंटर फले तैरि से फ्लसगुलो त्रुटि से भाव मानुष के क्रमगत विज्ञान रैशनलिटी से भाव क्रमगत तर मोरल डिक्लैन कर उपस्थापन कर तो जो दो ग्रंथे नाम एखे दो डिसकोर्सर नाम सोशल कन्टैक्ट ग्रंथटीगुल नाम मन रखबे डिसकोर्स अब डिसकोर्स अन ओरिजिन्स अफ इनइकुअलिटी सतरश पंचान्न डिसकोर्स अन पलिटिकल इकोनमी और सोशल कन्ट्रैक्ट सतरश बाषट्टी ए चले आसि एकदम सरसर जेनारे उल भावन जेनारे उल बोलते रुशो बांगला को ले दाड़े से साधारण इच्छा तो साधारण इच्छा प्रथम प्रश्न जाए साधारण इच्छा साधारण क्या कारण प्रथम तो हे रुशोर भावन राष्ट्र से एनलाइटेनमेंटर राष्ट्र धारणा ना अर्थात एनलाइटेनमेंटर राष्ट्र के बोल एक मेकानिजम फर इंडिविजुअल फ्रीडम इंडिविजुअल लिबार्टी जो हब्स के देखते जेखने राष्ट्र संगे अनेक क्षेत्र व्यक्तर एक संघात सृष्टि हे कि रुशो तत्व राष्ट्र को जी देखते हैं तेल बुझते गले चले प्लेटो एरिस्टोटल समय राष्ट्र जो भावना जेटा मूलत गड़े उठे अर्गानिक थिरी अब द स्टेट राष्ट्र जैविक तत्व जेखने मूलत व्यक्ति समाज एवं समाज एवं राष्ट्र जार मध्य को विभाजन देखा जा विभाजन करा इट इज इट इज भेरि मच डिफिकल्ट टू डिवाइड विटुईन टू डिस्टिंगुईश विटुईन सीटीजन एंड कम्यूनिटी एज वेल एज कम्यूनिटी एंड स्टेट सो इट रिप्रेजेंट एन अर्गानिक भिव अब द स्टेट जैक तो अर्गानिक भिव अब द स्टेट जेटा कि हेगेलर मध्य मैं पे जदि सिलेबास हेगेलट नहीं तो से अर्गानिक थिरी से अर्गानिक थिरी आर रुशोर मध्य प्रकाशित हो तेल इन द डिसकोर्स अन अन पलिटिकल इकोनमी से जेनारे उलर भावना प्रथम उपस्थापन कर मना रखते हैं जेनारे उलर भावनाटा क्यों सोशल कन्ट्रैक्ट के आसे नहीं जेनारे उलर भावना आसकोर्स अन पलिटिकल इकोनमी जे दोटो डिसकोर्स कथा प्रथम बढ़ल सेकेंड डिसकोर्स टी अर्थात डिसकोर्स अन ओरिजिन अफ इनइकुअलिटी प्रथम द्वित डिसकोर्स डिसकोर्स अन पलिटिकल इकोनमी ए द्वित डिसकोर्स क्योंकि जेनारे उल भावना परेशित हो 
জেনারেল উইলটা কেন জেনারেল কারণ হচ্ছে এর যে তৈরির যে প্রেক্ষাপট বা তৈরির যে পদ্ধতি সেটাই হচ্ছে ইট সেলফ জেনারেল কারণ এখানে ব্যক্তিরা তাদের যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা যেটাকে আমরা বলছি অ্যাকচুয়াল উইল সেই অ্যাকচুয়াল উইল থেকে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের নিজস্ব চাহিদা নিজস্ব তাদের যে ডিম্যান্ডসগুলো তাদের যে রাইটস প্রিভিলেজেস সেখান থেকে অনেকটা সরে যাচ্ছে এবং তার মোটামুটি রিয়েল উইল বা তাদের যে প্রকৃত ইচ্ছা সেই প্রকৃত ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে তারা জেনারেল উইল তৈরি করছে এবং সেই প্রকৃত ইচ্ছা তৈরি হচ্ছে র্যাশনালিটির ওপর ভিত্তি করে এবং যে র্যাশনালিটির সঙ্গে আমরা দেখতে পাবো যে প্রধানত মানুষের যে ভালো ইচ্ছার কথা বলা যেতে পারে যে গুড উইল সে গুড উইল অর্থাৎ যেখানে যেটা রিফ্লেক্ট করছে দ্য গুড দ্য কমন গুড অফ দ্য কমিউনিটি অর্থাৎ সর্বসাধারণের মঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে এবং অ্যাকচুয়াল উইলটাকে রুষে বলছেন যে ইটস ইটস মেনলি ইরাশনাল উইল একটা একটা অযৌক্তিক চিন্তা ভাবনা এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তি ক্রমাগত একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিখতে হবে সলিউশন নেই তো সেইখানে জেনারেল উইল কী করছে যা মূলত সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সামগ্রিক স্বার্থ তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এবং জেনারেল উইলের মাধ্যমে যে আইনগুলো তৈরি হচ্ছে সেই আইনগুলো সমাজের সমস্ত সদস্যের যে প্রয়োজন তাদের যে পারস্পরিক মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কিত যে প্রয়োজন সেগুলোর প্রকাশ ঘটাচ্ছে এবং সেই কারণেই হচ্ছে জেনারেল উইল জাস্টিফায়েড রুশোর ভাবনা অনুযায়ী তাহলে একটা প্রথম যেটা পেলাম যে রুশোর যে প্রথম ভাবনা সেখানে অ্যাকচুয়াল উইল রিয়াল উইলের মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল উইল মূলত কোয়ার্সিপ সেটা নিপীড়নমূলক ব্যক্তির যে একান্ত যে ব্যক্তিগত ইচ্ছা সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল উইল ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রকৃত ইচ্ছার ব্যক্তিগত ইচ্ছা এর মধ্যে তফাত ঘটাচ্ছে প্রকৃত ইচ্ছার উৎসটা হচ্ছে রিজন তার এবং সেই প্রকৃত ইচ্ছার মাধ্যমে ব্যক্তির সামগ্রিক মঙ্গল সাধন করা সম্ভব কিন্তু ব্যক্তিগত যে ইচ্ছা যেটাকে বলে অ্যাকচুয়াল উইল ইংরেজিতে বলা হবে অ্যাকচুয়াল উইল বাংলায় হচ্ছে ব্যক্তিগত ইচ্ছা সেই ব্যক্তিগত ইচ্ছা হচ্ছে কি সেটার নেচার হচ্ছে কোয়ার্সি সেখানে অপরের মঙ্গলের কথা ভাবা হয় না বা অপরের মঙ্গলের কথা বলা হয় না এবং যেটা হচ্ছে রুশো বলছেন এটা হচ্ছে ইরাশনাল এইবার চলে আসি যে জেনারেল উইলটা তাহলে কি এক কথা বলতে গেলে জেনারেল উইল হচ্ছে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমাহার হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছার সমাহারটাই হচ্ছে সাধারণ ইচ্ছা এটা এই সাধারণ ইচ্ছা কিসের প্রতিনিধিত্ব ঘটাচ্ছে সমাজের সর্বসাধারণের মঙ্গলের ভাবনা প্রতিনিধিত্ব ঘটাচ্ছে যেটা গড়ে উঠছে সর্বসাধারণের মঙ্গলের ভাবনা গড়ে উঠছে তাদের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এবং রুশোর এই ভাবনায় সেখানে জেনারেল উইলটাই হচ্ছে সার্বভৌম জেনারেল উইলই হচ্ছে সভারিং কেন সভারিং কারণ সে কমন ইন্টারেস্টের কথা বলছে সর্বসাধারণের ইচ্ছার কথা বলছে অর্থাৎ রুশো তিনি এই জেনারেল উইল তৈরি করার আগে তিনি বলছেন সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের কথা সেই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের নেচারটা কিন্তু সোশ্যাল পলিটিক্যাল নয় যেটা লকের যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট সেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ আ পলিটিক্যাল ওয়ান কিন্তু রুশোর যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ইট ওয়াজ আ সোশ্যাল ওয়ান সোশ্যাল ক্যারেক্টার মানে প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করতে পারছে এবং প্রত্যেকে রিয়েল উইল অংশগ্রহণ করছে সে কারণেই সোশ্যাল তাহলে এই সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কি তৈরি হচ্ছে একটা বডি পলিটিক তৈরি হচ্ছে একটা সামগ্রিক সংস্থা তৈরি হচ্ছে যেই সামগ্রিক সংস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করছে এবং অংশগ্রহণ করে তাদের যে রিয়েল উইল তাদের যে প্রকৃত ইচ্ছা ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয় বারবার করে বলছি ব্যক্তিগত ইচ্ছা নয় রিয়েল উইল সেই প্রকৃত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে তাহলে জেনারেল উইল সেটি যে জেনারেল কথাটা ব্যবহার করা শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে প্রথমে তার কারণ হচ্ছে তার উৎসটা 
সেটা হচ্ছে জেনারেল সর্বসাধারণ কোনো ব্যক্তির কোনো একজন ব্যক্তির পৃথক ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে কিন্তু তৈরি হচ্ছে না যেটা মনিস্টিক সভারেন্টি যে সমস্যা বিশ্বত প্রধানত প্লারিস্টিক অ্যাসপেক্ট অফ সভারেন্টি কথা বলছেন বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব কথা বলছেন জেনারেল উইলের মাধ্যমে বা বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব থেকে কথাটা হচ্ছে এখানে গণ সার্বভৌমত্ব বহুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব বললে অতিমাত্রায় তার সাধারণীকরণ হয়ে যায় এটা হচ্ছে গণ সার্বভৌমত্ব বিকজ ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য ইন্টারেস্ট কমন ইন্টারেস্ট অফ দ্য কমিউনিটি সর্বসাধারণ ইচ্ছাকে মঙ্গলের ভাবনার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে তাহলে এখানে সাধারণ ইচ্ছার যে তৈরি হচ্ছে তার যে তার যে ক্যারেক্টারটা সেই ক্যারেক্টার হচ্ছে জেনারেল কেন কারণ হচ্ছে এটা সর্বসাধারণের মঙ্গলের ভাবনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে এবং এটা প্রত্যেকের একই সঙ্গে সর্বসাধারণের মঙ্গল এবং অন্যদিকে প্রত্যেকের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে কিন্তু প্রত্যেকের রিয়েল উইল বারবার করে মনে রাখতে হবে যে রিয়েল উইল অর্থাৎ প্রকৃত ভাবনা প্রকৃত ইচ্ছা ব্যক্তিগত ইচ্ছা না প্রকৃত ইচ্ছা তাহলে এখানে রুশ একটা বিভাজন করছেন জেনারেল উইলের সঙ্গে উইল অফ অল সেটা কিরকম রুশো বলছেন তাহলে জেনারেল উইলটা সাধারণ যে ইচ্ছা সেটা কি প্রত্যেকের ইচ্ছার সমাহার কিন্তু প্রত্যেকের ইচ্ছা বলতে গেলে সেখানে আবার সেই অ্যাকচুয়াল উইলের প্রশ্ন আসছে বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিন্তু জেনারেল উইল ইটস নট মিয়ারলি দ্য এগ্রিগেটেড উইল অফ অল অর্থাৎ প্রত্যেকে সমষ্টি সবার ইচ্ছাকে একটা যোগফল করে দিয়ে জেনারেল উইল তৈরি করলাম সেটা কিন্তু নয় অর্থাৎ ব্যক্তির উইল অফ অল দাঁড়িয়ে আছে কিসের ওপর অ্যাকচুয়াল উইলের ওপর সেখানে হয়তো কোথাও 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 রিয়েল উইল থাকতে পারে কিন্তু ইট ইস দ্য কম্বিনেশন বিটুইন রিয়েল উইল অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল উইল অর্থাৎ ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং প্রকৃত ইচ্ছা তার একটা যোগফল বলা যেতে পারে উইল অফ অল হোয়ারাজ জেনারেল উইলটা কিন্তু হচ্ছে কিন্তু একটা ব্যক্তির যে অ্যাকচুয়াল উইল এবং রিয়েল উইল তার মধ্যে সংঘাত এবং সেই সংঘাতের ফলে তৈরি হচ্ছে রিয়েল উইল সেই রিয়েল উইলের ওপর ভিত্তি করে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেনারেল উইল তৈরি হচ্ছে সেই কারণে এই জেনারেল উইলের মাধ্যমে ব্যক্তির পৃথক যে ইন্টারেস্ট বা প্রাইভেট ইন্টারেস্ট সেই প্রাইভেট ইন্টারেস্ট সার্ভ করার কোনো জায়গা নেই কারণ এটা তার যে ব্যক্তিগত যে ইচ্ছা সেই ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাবে না এই কারণে উইল অফ অলকে বলা যাবে যে একটা প্রত্যেকের ইচ্ছার একটা যোগ ফল যেখানে সাধারণ ইচ্ছা কিন্তু তাদের সামগ্রিক ইচ্ছার একটা যোগ ফল এবং জেনারেল উইল প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবনার প্রতিফলন ঘটাচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি ভাবনার কারণ সেখানে যেহেতু ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপস্থিতি নেই সেই কারণে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মঙ্গলের ভাবনার প্রকাশ ঘটা প্রত্যেকের প্রত্যেকের মঙ্গলের ভাবনার প্রকাশ ঘটাচ্ছে কিন্তু ব্যক্তিগত মঙ্গলের নয় এটাই হচ্ছে উইল অফ অলের সঙ্গে জেনারেল উইলের তফাত এবং আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে আর একটি পার্থক্য হচ্ছে উইল অফ অলের সঙ্গে জেনারেল উইলের যে জেনারেল উইলকে কিন্তু পরিচালনা যে করছে সেটা কিন্তু ব্যক্তি মোটিভেশন নয় তার মোটিভেশন যেটা মূলত আবেগের ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে তার চাহিদার ভিত্তিতে তার ব্যক্তিগত ডিম্যান্ড রাইট তার ভিত্তিতে কিন্তু জেনারেল উইল কিন্তু তার মোটিভেশন তার মোটিভেশনের ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে না এটা কিন্তু পিওরলি র্যাশনাল র্যাশনাল কেন কারণ এটা হচ্ছে সর্বসাধারণের মঙ্গল এবং সার্ভিস টু দ্য কমিউনিটি তার উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে যেখানে কোনো এক্সক্লুশনের জায়গা নেই কোনো রকম বর্জনের জায়গা নেই হ্যাঁ তাহলে এই জেনারেল উইল হচ্ছে সার্বভৌম রুশো বলছেন রুশোর তত্ত্বে কিন্তু সার্বভৌম জেনারেল উইল যেটা আমরা দেখতে পাবো হবসের তত্ত্বে সার্বভৌম হচ্ছেন একজন মোনার্ক রাজা লকের তত্ত্বে সার্বভৌম হচ্ছে রাষ্ট্র স্টেট কিন্তু রুশোর তত্ত্বে সার্বভৌম হচ্ছে কে সার্বভৌম হচ্ছে জেনারেল উইল এবং সেই কারণে জেনারেল উইল উনি বলছেন যে এটা হচ্ছে অবিভাজ্য এবং চূড়ান্ত অবিভাজ্য 
অর্থাৎ মনিস্টিক সব আইনতে যেমন সার্বভৌমত তত্ত্বকে সার্বভৌমকে বলা হচ্ছে যে এটা অবিভাজ্য চূড়ান্ত ঠিক এখানেও গণ সার্বভৌমত্বের ভাবনা রুশোর যে জেনারেল তার মাধ্যমে তিনি গণ সার্বভৌমত্বের ভাবনা উপস্থাপন করছেন কারণ এটা সর্বসাধারণের স্বার্থের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে এবং সেই কারণে রুশো বলছেন যে এটা হচ্ছে অবিভাজ্য এবং চূড়ান্ত এবং এটাকে লঙ্ঘন করার ক্ষমতা নেই অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত স্বার্থ যদি চরিতার্থ না হয় তাহলে কিন্তু সার্বভৌমকে লঙ্ঘন করতে পারবে না কারণ সেই ব্যক্তিও কিন্তু এই সার্বভৌমের অংশ তার যে রিয়েল উইল তার প্রতিফলন ঘটছে সার্বভৌমের মধ্যে রুশ এখানে গণ সার্বভৌমত্বের ভাবনা উপস্থাপন করতে গিয়ে কিন্তু এক ধরনের রিপ্রেজেন্টেটিভ যে ডেমোক্রেসি বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র তারা কিন্তু সমালোচনাই করছেন কারণ প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে মূলত সেখানে তৈরি হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের একটা স্বৈরাচার তৈরি হয় যেটা পরবর্তীকালে অনেক পরে যেমন স্টুয়ার্ড মিল বলবেন তো সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা স্বৈরাচার তৈরি হয় রুশো বলছেন জেনারেল উইলের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার থেকে এটা পৃথক কারণ এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তারা সার্ব তাদের ইচ্ছার ভিত্তিতে আইন প্রণীত হচ্ছে না আইন প্রণীত হচ্ছে জেনারেল উইলের ভিত্তিতে অর্থাৎ সমাজের সমস্ত সদস্য তারা পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের যে প্রকৃত ইচ্ছা তার প্রতিফলন ঘটিয়ে এই আইন তৈরি করছে যেটা প্রকাশ আমরা বলতে পারি জেনারেল উইল এবং সেই কারণে এখানে কিন্তু মেজরিটির যে একটা স্বৈরাচার সংখ্যাগরিষ্ঠের যে একটা ওয়ার্সিপ অ্যাটিটিউড সেটা থেকে কিন্তু মুক্ত তৃতীয় যেটি সেটি হচ্ছে জেনারেল উইল এটা কিন্তু সেলফ কন্ট্রাডিক্টরি নয় অর্থাৎ নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের যে পরস্পর বিভাজন যে সমস্যা সেখান থেকে মুক্ত এটা জেনারেল উইল জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে কারণ তার মাধ্যমে জেনারেল উইলের মাধ্যমে সমষ্টির মঙ্গলের কথা বলা হচ্ছে এবং যেহেতু জেনারেল উইল তৈরি হচ্ছে কিসে প্রত্যেকের যে প্রকৃত ইচ্ছা তার একটা সমন্বয় ঘটিয়ে একটা সিন্থেসিস ঘটিয়ে তৈরি হচ্ছে জেনারেল উইল যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা এবং সেখানে ব্যক্তির যে পৃথক আবেগ তার যে পৃথক উদ্দীপনা তার যে ইনস্টিংট তার যে ইমোশন সেখান থেকে এটা আলাদা কারণ এটা তৈরি হচ্ছে পিওরলি বেসড অন রিজন এবার বলা হচ্ছে যে রুশোর যে জেনারেল উইলের ভাবনা তার আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে গিয়ে আইনের যে উৎস সেই আইনের উৎস কি হবে আইনের উৎস হচ্ছে জেনারেল উইল এই সাধারণ ইচ্ছাই হচ্ছে আইনের উৎস যেখানে আমরা বলতে পারছি যে একাত্ম সার্বভৌমত্ব যে একাত্মবাদী তত্ত্ব সেখানে আইনের উৎস হচ্ছে মোনার্ট নিজে বা কোনো শাসক নিজে হচ্ছে আইনের উৎস কিন্তু এইখানে এই যে রুশোর যে জেনারেল উইল এখানে সার্বভৌমের উৎস কিন্তু কোনো ব্যক্তি নয় কোনো শাসকও নয় উৎস হচ্ছে একটা জেনারেল উইল যেটা তৈরি হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল কমিউনিটির ইচ্ছার ভিত্তিতে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে কন্ট্রাক্টের নেচারটাকে রুশো সোশ্যাল করলেন সামাজিক করলেন যাতে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং সেই সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের রিয়েল উইলের প্রতিফলন ঘটিয়ে যে জেনারেল উইল তৈরি করলেন সেখানে সেই জেনারেল উইল হয়ে উঠল সমস্ত আইনের মাধ্যম এবং প্রত্যেকেই কিন্তু সেই আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেনারেল উইল তৈরি হয়েছে এবং এর তৈরি হয়েছে নট ফর দ্য কাটলিং অফ ফ্রিডম ফর দ্য ম্যাক্সিমাইজ টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য ফ্রিডম তাদের স্বাধীনতাকে সম্প্রসারিত করার জন্য যেটা হবজের প্রকৃতির আয়ত্তে দেখা গেছে যে প্রত্যেকে হবজ এবং লোকে যে প্রত্যেকে আনলিমিটেড রাইটস ভোগ করার জন্য একে অপরের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে যে অধিকার 
ভোগের যে পরিবেশ সেইটাই ক্রমাগত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তাহলে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি একই সঙ্গে তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে আইন তৈরির যে প্রক্রিয়া সেখানে অংশগ্রহণ করবে কারণ হচ্ছে তারা জেনারেল উইলের অংশীদার সে কারণে জেনারেল উইলটা হচ্ছে সভারিন উইল এবং সরকার হচ্ছে কি সেখানে হচ্ছে একটা এজেন্ট বা মাধ্যম এই জেনারেল উইলের যে ভাবনা সাধারণ ইচ্ছার যে প্রকাশ সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে যে আইন তৈরি হচ্ছে সেই আইন বাস্তবায়ন করার একটা মাধ্যম হচ্ছে গভর্নমেন্ট বা সরকার সরকার কিন্তু সবারই নয় সরকারের পরিবর্তন ঘটবে তার মেয়াদ শেষ হবে কিন্তু জেনারেল উইলের কিন্তু মেয়াদ শেষ হবে না তার পরিবর্তন হবে না জেনারেল উইল সমাজের সামগ্রিক স্বার্থকে প্রতিফলন করতে থাকবে এবং সেই কারণে জেনারেল উইল কিন্তু হস্তান্তরিত নয় অর্থাৎ যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সার্বভৌম যে একাত্মবাদী তত্ত্ব যে বৈশিষ্ট্যগুলো দেখছি সেগুলো সবই কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে কিন্তু রুশর যে জেনারেল উইল মিলে যাচ্ছে সার্বভৌমের একাত্মবাদী তত্ত্বের সঙ্গে কিন্তু পার্থক্যটা কোথায় যে রুশর সার্বভৌমত্বের ভিত্তি হচ্ছে পিপল জনগণ হচ্ছে সার্বভৌম নট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল অর দ্য রুলার অর দ্য মোনার্ক কোনো ব্যক্তি বা কোনো রাজা সে সার্বভৌম নয় সার্বভৌম হচ্ছে জনগণ পিপল এবং সেই কারণে এই জেনারেল উইল থেকে যে সার্বভৌমের ভাবনা উৎসারিত হচ্ছে সেটা কিন্তু ট্রান্সফারেবল নয় এবং ইনএলিয়েবল অর্থাৎ যেখান থেকে ব্যক্তিদের আলাদা করা যায় না এইখানে আমরা যদি দেখি যে হবসের ভাবনা ব্যক্তিরা তাদের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে একজন সার্বভৌম শাসকের হাতে এবং সেই শাসক হচ্ছে সবারই লকের যে সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের ভাবনা সেখানে জনগণ একটা নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শাসক হচ্ছেন সার্বভৌমের ক্ষমতা ভোগ করছেন কিন্তু কখনোই নাগরিকরা তাদের ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক অধিকার সে স্বাভাবিক অধিকার হস্তান্তর করছে না কিন্তু রুশোর যে ভাবনায় সেখানে জনগণ নিজেরাই যেহেতু একটি পলিটিক্যাল কমিউনিটি যে পলিটিক্যাল কমিউনিটি তৈরি হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্যাক্ট বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে সেই কারণে এখানে ওই পলিটিক্যাল কমিউনিটি হচ্ছে সবারিন তাদের যে উইল তাদের যে জেনারেল উইল সেটি হচ্ছে সবারিন যাই হোক রুশোর যে সাধারণ ইচ্ছার ভাবনা সেটা সমালোচিত হয়েছে কখনো কখনো সেটাকে বলা হচ্ছে যে এটা অসম্পূর্ণ এবং অবাস্তব কারণ বাস্তব ক্ষেত্রে বাস্তবিকই বাস্তবিক পক্ষে এই জেনারেল উইল সাধারণ ইচ্ছা এবং সবার ইচ্ছা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করা খুব কঠিন বিষয় যে কোনটা সাধারণ ইচ্ছা বলবো আর কোনটাকে উইল অফ কল বলবো বা সবার ইচ্ছা দ্বিতীয়ত বলতে পারি যে জেনারেল উইলের যে ভাবনাটা সেটা অনেকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট বিমূর্ত যে কিভাবে সেটা বাস্তবায়িত হবে কিভাবে বা নাগরিকদের মধ্যে এই সংযোগ তৈরি হবে কিভাবে তারা তাদের অ্যাকচুয়াল উইল বা ব্যক্তিগত যে ইচ্ছা সেগুলোকে পরিহার করবে এটা কি আদৌ সম্ভব সেই সংক্রান্ত একটা ধোঁয়াশা রুশোর জেনারেল উইলের মধ্যে রয়েছে এবং যে কারণে কেউ বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সংকীর্ণ এবং এক ধরনের বিমূর্ত ভাবনা যাই হোক এইখানে রুশই কিন্তু প্রথম তাত্ত্বিক যিনি স্বাধীনতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে পারছেন এই জেনারেল উইলের মাধ্যমে এটা তো সমস্যা ছিল লকের ভাবনা সমস্যা ছিল হবসের ভাবনা সমস্যা ছিল যে স্বাধীনতার সঙ্গে অথরিটির সঙ্গে ফ্রিডম কর্তৃত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা তার মেলবন্ধনটা কিভাবে হবে এটা একটা সমস্যার বিষয় ছিল তো সেখান থেকে রুশো কিন্তু নিজেকে বার করে আনতে পারলেন এবং জেনারেল উইলের মাধ্যমে একটা স্বাধীনতা এবং 
কর্তৃত্বের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তিনি উপস্থাপন করতে পারলেন যেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি এবং কমিউনিটি কুট তার মধ্যে একটা ট্রেড অফ করতে পারছেন তার মধ্যে একটা ব্যালেন্স করতে পারছেন এবং পরবর্তীকালে রুশোর এই যে ভাবনা সেটা রুশো যদিও তিনি নিজে রুশো লিবারাল ছিলেন না লিবারাল যে ঘরানা বা উদারনৈতিক যে ঘরানা ইউরোপে তার মধ্যে আমরা তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি না কিন্তু তা সত্ত্বেও লিবারালিজমের যে পরবর্তী ঘরানা অর্থাৎ সোশ্যাল প্যারাডাইম অফ লিবারালিজম যেটা আমরা আধুনিক উদাহরণীতিবাদে পাবো সেই ভাবনা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু রুশোর দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে যেখানে ইকুয়ালিটি ভাবনা উঠে আসছে যে ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি কখনোই এক্সিস্ট করতে পারে না সমতা ছাড়া এবং যেটা মূলত প্রতিফলিত হয়েছে রলসের যে ডিস্ট্রিবিউটিভ জাস্টিস বন্টনমূলক ন্যায়ের ভাবনায় সেখানে আমরা দেখছি রুশোর যে ভাবনা সেটা প্রতিফলিত হচ্ছে